Os amigos abram comigo lá em Apocalipse 1 Eu quero começar servindo vocês Falando rapidamente sobre Uma igreja apostólica e profética porque é isso que essa casa está se tornando Uma igreja apostólica E uma igreja profética Os nossos tempos não podem apenas Nós sermos pastorais, meus amigos Temos uma medida apenas pastoral A, a, a medida pastoral ela é incrível Ela é necessária, ela é vital Ela faz a vida da igreja funcionar Mas só isso não nos leva onde Jesus quer nos levar Precisamos nos tornar apostólicos Precisamos nos tornar proféticos nesses dias Mas não é o Douglas que precisa se tornar É a igreja que precisa se tornar Então todos nós precisamos entrar no mesmo, na mesma linha No mesmo fio em Jesus E lá em, Apoca... lá em Mateus 24 Você não precisa abrir sua Bíblia Jesus está conversando com os discípulos Sobre o fim dos tempos E, e ensinando eles a revelação do fim dos tempos E mais ou menos ali no versículo 30 Jesus diz assim Estejam vigilantes, porque não sabemos nem o dia nem a hora Nem os anjos do céu, nem o filho sabem o dia e a hora Apenas o Pai E quando Jesus ressuscita Lá em Atos 1, os discípulos intrigados, empolgados Eles tinham passado 40 dias de conferência com Jesus Manhã, tarde e noite com Jesus ressuscitado Recebendo revelações sobre o reino de Deus e eles estavam empolgados, dizendo assim, Jesus, quando é que o reino de Deus, é agora que o reino de Deus vai se instaurar em Israel? E Jesus olhou para eles, ainda não. Porque os tempos e estações pertencem ao Pai, por sua exclusiva autoridade. Mas meus amigos, isso é uma verdade. Mas essa é uma verdade enquanto Jesus estava na terra. Será que até hoje Jesus não sabe o dia da volta? Será que até hoje Jesus não sabe o tempo da revelação, o tempo da manifestação, o tempo do retorno? Uau. Então meus amigos, houve um tempo na eternidade que aconteceu Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para... Mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer E que ele, enviando por intermédio do seu anjo Notificou ao servo João O qual atestou a palavra de Deus E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu Uau. Meus amigos, essa daqui, Apocalipse É uma revelação que Jesus teve é uma revelação que Jesus recebeu do Pai O texto é muito claro Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu Uau. Então meus amigos, Jesus não sabia o dia e a hora enquanto ele estava aqui Mas em comunhão com o Pai Houve um momento que o Pai falou É agora que você tem que saber E quando Jesus soube, ele contou para quem? Para os anjos E os anjos vieram até João e contaram para o João Para João contar para a igreja Então nós temos cinco figuras aqui Nós temos o pai que é dotado de toda autoridade, de toda revelação Nós temos o filho que recebeu a revelação do pai Nós temos os anjos que receberam a revelação do filho João que recebeu a revelação do anjo e a igreja que recebeu a revelação de Jesus do, de, do próprio João E meus amigos Isso aqui é uma revelação Isso aqui não é uma informação Meus amigos, eu preciso te dizer Fim dos tempos é sobre uma revelação Existem muitos cursos que falam sobre escatologia Muitos livros que falam sobre escatologia Eles são incríveis eles são maravilhosos, o Vitor Vieira esteve aqui esses dias Agora meus amigos, nós não podemos terceirizar a revelação 
Nós não podemos depender de cursos, de livros Nós precisamos nos chegar a Cristo Para obter o testemunho de quem Jesus é O testemunho da palavra O testemunho de que nós vimos Existe uma discussão na teologia dizendo Ah, vocês, os apóstolos, eles não viram Jesus é, Não foram testemunhas oculares Quem disse que não? Quem é que viu Jesus hoje? Uau. Você não percebeu Jesus passou aqui Uau. Uh. Nós vimos Nós contemplamos Nós apalpamos o Cristo hoje pela manhã E é disso que as nossas igrejas proféticas precisam Precisam entender que cada membro, cada ovelha é responsável por sua revelação em Deus Uau. A revelação, meu amigo, não preciso é, Claro que nós somos como pastores, estamos aqui te entregando Mas você precisa ser responsável pela sua revelação Porque se você não for responsável pela sua revelação Até a revelação que nós vamos te dizer aqui vai te tornar informação Vamos lá, gente Vamos lá, alguém A pregação de revelação pode se tornar informação para você Precisamos nos posicionar, meus amigos Como uma igreja que entende os tempos Como uma igreja que persegue a revelação Apocalipse 19 Versículo 10 diz assim Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo ele porém me disse, vê, não faças isso Sou o conservo teu e dos seus irmãos que mantém Uau Mantém o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia Meus amigos, permanecer com Jesus é a única forma de nós sabermos para onde nós estamos indo Permanecer com Jesus é a única forma de nós sabermos o tempo que nós estamos vivendo Permanecer com Jesus é a única forma de nós sabermos se o noivo está chegando ou não Irmãos amigos, eu quero te dizer, o noivo está chegando O noivo está às portas A palavra fala que a vinda do Senhor está próxima E a palavra para a próxima é a um palmo de distância Uau! Que palmo de distância? Eu prefiro medir o palmo de distância não para frente, mas para baixo É uma mudança de mentalidade que acontece E essa revelação ela cai para o meu coração Porque eu quero te dizer, meus amigos Jesus não está voltando para quem sabe A minha avó que se converteu com 16 anos na presbiteriana E desde que ela se converteu ouvindo, falando Jesus está voltando Meu amigo, o diabo sabe que Jesus está voltando mas Jesus não volta para quem sabe Jesus volta para quem espera E aqueles que esperam Eles esperam porque eles receberam Uma revelação da volta de Jesus Então meus amigos Esperar Jesus É uma coisa diferente de saber Porque esperar Significa que eu estou arrumando a minha casa Quando eu vou receber uma visita Na minha casa, ontem eu recebi o Davi na minha casa eu passei o dia fazendo faxina com a prisca Porque a gente queria deixar a casa bonita O banheiro arrumado, a cama arrumada Para receber alguém que é especial para a gente Então meus amigos, esperar alguém não é uma letargia Tipo assim, ah, eu espero Ah, e um dia Ah, a qualquer hora chega Não meus amigos O ladrão ele chega para quem não está esperando Ah, mas para aqueles que vigiam Uh! Para aqueles que têm os olhos abertos Para aqueles que enxergam Vamos lá alguém Abra comigo em João 1 Isso é a cultura dos últimos dias, meus amigos Isso é uma igreja profética Não é uma igreja que apenas sabe É uma igreja que vive Que faz algo com aquilo que sabe Que encarna a mensagem que o testemunho de Jesus se torna o meu testemunho Que a minha vida se torna uma profecia 
a minha vida se torne profética. Meus amigos, ser profético não tem a ver com dom profético, tem a ver com viver profeticamente. Viver profeticamente. Viver uma vida de apontamentos. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, olha que incrível meus amigos, João não conhecia Jesus, agora como que a gente é testemunha daquilo que a gente não viu? Uau! Ele era testemunha de uma luz que nem tinha chegado, vamos lá meus amigos, nós somos testemunhas da volta de Jesus, sendo que ele ainda nem chegou. E João mediu toda a sua vida por causa de um assunto. A chegada do Messias. João mediu todo o seu ministério, modificou todo o seu ministério. Por causa da chegada do Messias. E é isso que está acontecendo aqui Douglas. Eu vejo uma mudança chegando para vocês Uma mudança ministerial Nas formas, nas estruturas E eu vejo vocês entrando num tempo de descanso Onde vocês vão parar de fazer Algumas coisas que eu não sei quais são Não me interessa saber Deus que vai falar com vocês Mas para vocês focarem uau, Na devoção Nessa crise interna Que Deus precisa nos chacoalhar eu libero o descanso sobre essa casa O descanso da devoção uh! O descanso das obras Mas o incômodo dentro Uau Está tudo certo Está tudo certo aqui fora Mas aqui dentro não Aqui dentro eu não estou descansado John Turwell escreve uma música dizendo As coisas como estão Elas não estão bem Até que tu voltes Algo aqui está inconformado Algo aqui não está satisfeito Eu preciso que o meu amado volte O que, que eu faço? Meus amigos, existe algo que nós podemos fazer Quando estão felizes Testemunha aqui tem dois sentidos Tem o sentido judicial porque quando alguém é testemunha de algo, é testemunha de um crime, ela só é testemunha porque ela, ela viu aquilo. E testemunha, a palavra aqui é mártire. Aquele que morreu por causa que viu. Uau. Meus amigos, a nossa vida precisa morrer quando nós vemos algo em Jesus. A nossa vida ela precisa se conformar com a morte de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Nós precisamos morrer, a nossa vida precisa diminuir. João Batista precisa ser um padrão para nós Agora meus amigos Eu quero te mostrar o momento exato Que João Batista Ele se tornou a testemunha de Jesus Abra comigo aí no, no livro anterior Lucas 1 Ei. Lucas 1, versículo 15, olha isso aqui. Pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Eu não sei se vocês sabem, mas João Batista, ele é seis meses mais velho que Jesus. E quando João Batista ele é gerado, Maria e Isabel elas não tinham contato. E Maria, ouvindo que Isabel estava grávida, segundo o milagre de Deus, ela seguiu uma revelação e foi até Isabel para verificar o que estava acontecendo. E no versículo 41, quando Maria chega na casa de Isabel, olha o que acontece. Ouvindo esta saudação de Maria, vamos do versículo 39... Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacaria e saudou Isabel. 
ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, dizendo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, pois, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas palavras que foram ditas da parte do Senhor, uau, meus amigos, que incrível, João Batista, ele carregava a profecia que ia ser cheio desde o ventre, mas João Batista não ia ser cheio do nada, quando é que João Batista foi cheio? Quando Jesus se aproximou, uau, oh. vamos lá, mas quem aqui quer ser cheio? Quem aqui quer ser cheio? A gente precisa se aproximar? Não tem como ser cheio distante? Uh! Uau, cheio, nossa, não tem como ser cheio distante? A barriga precisa se encontrar? Uau, sabe o que está acontecendo? A barriga do Luan está encontrando a barriga do, da família de Zascope? O filho que está aqui dentro está estremecendo com o filho que está aí dentro. E à medida que a gente vai falando, a coisa vai ficando cheia. Uh! E de repente Isabel, ela ficou possuída. E possuído, meu amigo, não é cheio de mais ou menos. Possuído é perder o controle, Val. Possuído é perder as estribeiras. Porque tem gente que quer ficar cheio, tipo assim. Uh, eu estou cheio, não. Jesus, ele precisa te capotar, cara. Ai, ai, eu queria um culto normalzinho. Ai, eu queria um negocinho só para eu me sentir bem. Algo que perdoasse os meus pecados. Não! Nós não fomos chamados para isso. Uh! Nossa, velho. Tá ficando ruim. Oh. <risos> Meus amigos, a gente precisa perder o controle Quanto você quer ficar cheio? Quanto você pode ficar cheio? O quanto você pode dedicar a sua vida a ficar cheio? E talvez você esteja olhando e fale assim Nossa, isso é coisa de jovem uh, Isso é coisa de, de sabe, gente cabeluda isso é coisa de gente tatuada, isso é coisa de... Não, já passou meu tempo nos meus, meus amigos. Isabel era estéreo, já era velha. Ela ficou possessa. Possessa. Vamos lá, meus amigos. Sabe quando a gente canta, Jesus aparece? E se Jesus aparecer mesmo? Oh... Meus amigos, isso é uma devoção É a gente cantar querendo É a gente cantar de verdade Jesus aparece em carne Eu continuo, né? É a mesma coisa que eu... eu ainda continuo com o meu sonho, cara De ver Jesus com esses olhos, meus amigos uma vez eu estava numa conferência do Unamis e o Tom estava tocando. E era a primeira vez que ele cantou a música O Que Eu Sonho Ver. Então, olha aqui, a primeira vez cara, que ele cantou ver. Ver o filho reinando para sempre. Eu caí para trás com meus olhos. Eu vi um clarão, cara. Eu nunca esqueço esse dia, Tom. A gente continua sonhando a mesma coisa Eu continuo vendo, querendo a mesma coisa Meus amigos, eu não quero entrar aqui e cantar uma musiquinha Para que sabe, a liturgia seja cumprida Eu ainda estou esperando que Jesus ele apareça de verdade nos nossos cultos E Ele tome controle da coisa 
Eu não sei se você já esteve num culto onde Jesus aparece Você fica assim, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não sei se eu sento, se eu levanto, se eu deito Se eu choro, se eu dou risada Uau Meus amigos, a igreja, ela é de Jesus Essa é a coisa que eu mais tenho aprendido nos últimos dias Eu estou sendo enviado na minha igreja então nos últimos um mês, um mês e pouco eu saí da administração da igreja E eu fiquei com muito medo, eu falei assim, cara, o que, que vai ser da igreja agora? Sabe o que Jesus disse? Vai ser a mesma coisa Eu sou pastor da igreja é. Jesus é o pastor da igreja E Jesus ele precisa nos pastorear ele precisa assumir os nossos cultos Uau Ele precisa, como o Tom falou, liderar a adoração A adoração forte não é a adoração que a gente sente mais É a adoração, que a gente, é a adoração onde a gente vai, onde Jesus quer Onde a gente canta o que Jesus quer, a gente faz o que Jesus quer Eu levanto a mão na hora que Jesus quer Eu ajoelho na hora que eu, eu vejo Jesus Uau Mas meus amigos, João Batista, ele era um nazireu. Alguns dias atrás eu preguei algo na minha igreja e eu disse que a glória de Deus ela está aumentando na igreja. Nós estamos vivendo e começando a viver os melhores dias da igreja. A limpeza que Jesus está fazendo na igreja não é glória de ninguém. A glória é dele, foi ele que acendeu o fogo. Ó. Oh. Mas meus amigos, João Batista, como Nazireu, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele viveu para permanecer cheio. Ele viveu uma vida separada. Ele viveu uma vida consagrada. João Batista, meus amigos, ele não se afastou daquilo que era errado. Ele se afastou daquilo que era lícito. Ele se afastou daquilo que era bom Ele se afastou daquilo que todo mundo gostava João Batista parou de fazer o que todo mundo fazia Para ter o que ninguém tinha Uau. Meus amigos, eu não quero falar de nazireado aqui Do estereótipo do nazireu Ah, não faz isso, não faz aquilo Mas eu quero te perguntar, meu amigo O que é que você pode deixar para trás Para atingir um nível mais alto? Porque meus amigos, o sacrifício não é o altar da igreja, o sacrifício é a minha vida Talvez meu amigo, você precisa cancelar a sua Netflix, porque está te gastando tempo demais Talvez você precisa desligar o seu celular, talvez você precisa parar de comer doce Talvez você precisa parar de fazer certas coisas, talvez você precisa fazer algo mais Como Cantarino? Olha para aquilo que você gosta Olha para aquilo que te dá prazer Olha para aquilo que te deixa confortável demais Uma vez eu li um livro chamado DNA do Nazireu E o Wingo fala Quanto maior essa apelação Maior o nível de autoridade Uau. Meus amigos, o Nazireu Ele é alguém separado Ele é alguém que experimenta O prazer de Deus Uau. O Nazireu, Val ele é a delícia de Deus É o primeiro cara que Deus procura Porque é o cara que deixou as coisas além da conta Ele fez o que não precisava Ele fez o que não era pedido Ele fez o que era demais Por quê? Porque ele tinha fome mais do que os outros Uau Meus amigos, novas portas não se abrem com velhos caminhos Novos lugares em Deus não se abrem com velhos devocionais Uau. Vamos lá meus amigos O que, que a gente precisa intensificar? O que na nossa cultura a gente precisa intensificar? Sabe o que a gente precisa? Intensificar a paixão pela presença de Deus a paixão por santidade 
a paixão pela revelação, a paixão de ter os olhos fixos em algo, fixados em algo, Gabriel, por que você falou do testemunho de Jesus? Porque meu amigo, eu não leio a Bíblia simplesmente para entender teologicamente ou doutrinariamente, eu leio a Bíblia para receber, receber, eu não leio a Bíblia como uma, simplesmente uma disciplina, e não tenho nada contra isso, meus amigos. Eu estou lendo sete capítulos por dia, porque eu quero terminar 40 dias, em 40 dias o Novo Testamento. Mas, meus amigos, eu quero ler para receber a revelação de Cristo. É, não é conhecimento natural. Meus amigos, quanto que nós podemos permanecer em Jesus por uma coisa só? Por um assunto só? Não até entender, mas até o coração se converter. Até a mente ficar fascinada com aquilo Meus amigos, quando a gente começa a estudar a beleza de Deus Você começa a ficar louco Porque você fala, é impossível alguém ser desse jeito uh! Quando você começa a estudar o caráter de Jesus Você fala assim, cara, como que alguém pode ser desse jeito? A beleza de Jesus ela é majestosa ela extravasa, ela vai além de todas as coisas. Davi canta que na direita de Deus existe delícias perpetuamente. E a direita de Deus é um sinal para Cristo, meus amigos. Cristo é a destra de Deus. Cristo é a direita de Deus. Então, em Jesus, existe delícias perpetuamente. Uau! Um cara do Mevan que canta Cristo, delícia de Deus E os homens, delícias de Cristo Uau. Isso fala sobre nós nos tornarmos O prazer de Deus O deleite de Deus O descanso de Deus Como? Com uma vida devota Uau. E o um menino Lucas 1,81 O menino, ele cresceu no deserto Até os dias que deveria se manifestar em Israel, algumas pessoas falam que o deserto é provação, uau, eu não acho muito não, cara. eu aprendi a amar o deserto, porque o deserto não é um lugar cheio de areia, seco, a Bíblia fala que deserto é um lugar desabitado, a Bíblia fala que deserto é um lugar onde ninguém foi, a Bíblia fala que deserto é um lugar onde ninguém mora, Uh, eu quero te perguntar o que, é que você está vendo em Jesus Qual lugar você está vendo em Jesus Do qual você nunca foi Você nunca esteve Lugar em Jesus onde Olhos não viram Ouvidos não ouviram E que Deus preparou para mim e para você Meus amigos, precisamos perseguir este lugar Uá Precisamos permanecer nesse lugar Sabe de uma coisa? Uma coisa que eu aprendo com o João Batista É permanência Porque o deserto é um lugar de solitude O deserto é um lugar onde nós ficamos sozinhos com Deus E sabe quando nós ou estamos no deserto A gente começa a olhar aqui Cara, será que ninguém está vivendo o que eu estou vivendo? Uau, cara Douglas começa a se preparar para começar a sentir estranho. Você fala assim, cara, será que alguém no Brasil está vivendo isso aqui? Uau! Douglas, Deus vai fazer algo tão secreto, mas tão profundo aqui. Você vai falar assim, cara, eu nunca vi isso aqui. Esse é o tipo de deserto que nós precisamos entrar. Um lugar desabitado. E sabe o que é incrível? É incrível. Que o lugar desabitado começou a ser habitado Por quê? Porque o um Nazireu ele é um precursor Ele é alguém que vai à frente Ele é alguém que aponta o caminho E de repente Tinha multidões no deserto De repente o um lugar onde ninguém ia Todo mundo começou a ir De repente o um lugar onde ninguém queria Porque era desconfortável Porque não tinha cadeira direito porque não tinha culto direito, todo mundo começou a ir Porque não era a estrutura que atraía, era Deus 
Uau! Cidades e cidades e cidades vinham para ver um caniço agitado pelo vento. Uh! Uau! Lucas 4, versículo 1. Eu quero te dizer, meus amigos, nós precisamos ir além de ser cheios. Porque Jesus é Jesus. E sabe de uma coisa? Que João Batista entra em crise. Jesus não precisa ser batizado. Jesus é Jesus. Jesus não precisava passar por nada que ele passou para ser quem ele é. Mas a verdade é que Jesus ele se esvazia do ser igual a Deus. Para se tornar comum de nós. Então ele se batiza. E vem uma voz do alto, o Espírito Santo vem sobre ele e diz. Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E Lucas 4, versículo 1 diz assim. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Gente, por quê? Presta atenção, Jesus é Jesus Ele estava cheio do Espírito Santo <risos> Ele foi batizado Vocês acham que Jesus podia começar o ministério dele? Podia <risos> Ele podia curar os enfermos? Podia Ele podia fazer o que ele queria Por quê? Ele estava cheio de Deus Mas Val, cheio não é tudo porque mesmo cheio, Jesus foi para o deserto, uau, e nesse deserto ele passou 40 dias, e 40 noites, jejuando e orando, uau. meus amigos, um dia eu estava numa escola, e um, um homem chamado Luingo apareceu, você já viu, alguém conhece o Luingo aqui? É um homem que... Ele prega assim... É. Mano, qualquer presbiteriano vira uma labareda perto daquele cara. E ele começou a pregar sobre algo novo que Deus ia fazer no Brasil. E eu comecei a entrar em lágrimas, em prantos com aquilo que ele estava falando. E eu cheguei no final e falei, cara, eu preciso da sua graça para orar e jejuar. Meus amigos, precisamos receber graça de Deus. Para fazermos coisas que nós nunca fizemos antes Para gastarmos tempo com Jesus Que nós não tínhamos antes Para ficar dias sem comer Não para ser ungido Não para ser mais espiritual Não para ter um dom mais forte Mas para ter uma revelação de Cristo Os discípulos de João chegaram em Jesus Jesus, por que nós jejuamos e os seus discípulos não? Jesus falou assim, pode alguém jejuar quando o noivo está presente? Um dia o noivo será tirado, então jejuarão. Então Jesus ensinou o motivo do jejum. Qual cantarinho? Saudade. Algo me foi tirado, alguém me foi tirado e eu quero de volta. E é por isso que eu jejuo. O Ingo pôs as mãos sobre mim e vou te falar uma coisa, cara. A minha vida de devoção de paixão, de intensidade por Deus, nunca mais foi a mesma, eu que jejuava um dia, passei a jejuar sete sem passar mal, eu que não conseguia fazer certas coisas, em 21 dias eu fazia, meus amigos, Jesus já me chamou para um jejum de 40 dias, três vezes, e sabe, eu não estava atrás de uma unção, Eu não estava atrás de um dom Eu estava atrás do Cristo Gabriel, por que você jejuou? Eu quero ser parecido com Jesus Eu quero ser uma testemunha de Jesus Uau Eu quero carregar uma porção, um testemunho de quem Ele é. 
Eu quero que quando as pessoas elas olhem para mim, elas falem assim, nossa, isto lembra aquilo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, cara, ele lembra aquele. Meus amigos, eu não estou aqui para te convencer Para fazer uma pregação mais incrível da sua vida Eu estou aqui para te despertar Existe mais Depois de 40 dias De jejum e oração Versículo 14 Então Jesus No poder Do Espírito Voltou para a Galiléia E a sua fama correu por toda a circunciviança meus amigos, avivamento não se faz apenas estando cheio. Precisamos ser sacudidos por poder de Deus. Uau. Precisamos que poder de Deus invada as nossas reuniões. Precisamos que anjos entrem enquanto nós estamos cantando. Precisamos, meus amigos, ser tocados por Deus. Tocados fisicamente por Deus. Ser mudados por Deus. Precisamos que o dedo de Deus Ele venha ao nosso encontro E Ele nos toque Ele nos mude Ele nos transforme Ele nos promova Cantarino, o que Deus está fazendo com a família de Zascope? Promovendo Uau Promovendo para carregar algo que nunca carregou Promovendo para viver algo que nunca viveu Uau meus amigos, eu vejo essa transição muito perto. Cultos demorando duas, três. E a galera, tipo assim, não acaba. Reuniões em casa se tornando, parecendo conferência de avivamento. Meus amigos, as coisas mais fortes que o Juan vive não é nos cultos, é em casa. Ah, o Juan é muito louco, aquela galera pulando, caindo no chão, é que você não vive em casa. Quando você vê a gente no culto, entenda uma coisa, a gente ainda tem vergonha, a gente está acanhado ainda. Os amigos precisamos de um sopro de Deus para dentro das casas. As experiências em casa, a vida interna com Deus, ela precisa gritar mais alto que qualquer conferência, que qualquer culto, que qualquer imposição de mãos. Uau! Meus amigos, a vida aqui dentro, ela fala mais alto. Meu Deus! Abra comigo no último texto, lá em João 1. Que tipo de vida você pode levar Para você se manter cheio Para que você gaste tempo com Deus De verdade Você pratique a presença de Deus Meus amigos, antes de qualquer reunião Eu gasto tempo orando em línguas Eu gasto tempo me enchendo de Deus <risos> Eu quero te perguntar, meus amigos, quanto tempo você ora em línguas na sua vida? Você ora em línguas simplesmente quando o Espírito Santo vem sobre você, você se sente empoderado, eu acho isso incrível, a gente começa a orar em línguas. Mas, meu amigo, o dom de Deus aí foi dado para você. E você pode usar ele da forma que você quiser. O dom de Deus, ele não depende de Deus. Se eu pego esse, imagina que eu te pego esse celular, eu te dou esse celular, eu falo assim, cara, é seu esse celular. E aí quando você vai fazer uma ligação, você fala assim, Cantarina, sabe o que é esse celular que você me deu? Sei, posso usar? Eu te dei. É seu. Então, meus amigos, usem a oração em línguas ao seu favor. Talvez você não tenha uma palavra profética para te edificar Talvez você não tenha um culto para te edificar Talvez alguém não vai ler a Bíblia para você Mas Deus me deu uma ferramenta Que eu posso usar a meu favor 
para que eu mesmo, na minha devoção, eu promova crescimento na minha vida, uau, meus amigos, eu já tive tempos na minha vida, onde eu gastava uma hora orando em línguas, duas horas orando em línguas, três horas orando em línguas, quatro horas orando em línguas, cinco horas orando em línguas, seis horas orando em línguas, esperando o quê? Esperando que eu fosse mudado a semelhança de Jesus. Meus amigos, eu não estou falando isso para que você fale assim, nossa, o cantarino é especial. Não, não, não. Eu estou falando isso para te mostrar um caminho que você pode trilhar na sua vida. Você precisa virar uma chave na sua vida de fome, onde você acorda buscando Deus. Onde você entra antes de qualquer coisa, você busca Deus. Você permanece se enchendo. Vamos lá, sabe que a gente pode fazer isso agora?